こんにちは、イムランです。英語、英会話、一日一言をご覧いただき、ありがとうございます。So, today is 8, no, sorry, sorry. Today is Q835. Q835 is, what's your dream?What's your dream? 3秒で答えてください。OK.So,、okay. what's your dream? 夢は何ですか最近あまり聞かれないですね。幼稚園とか小学生の時ってよく聞かれました。でもなぜか中学、高校にこう上がるにつれて、あまり聞かれないんですよね。この dream が goal, what's your goal? 目標は何ですかにどんどん変わっていきます。Okay? もう会社入ったらもうこれですね。こんな話なんかしません。こんな話しようものなら馬鹿にされます。So, 今日はせっかくなのでちょっと戻ってみましょう。幼稚園、小学校の時に戻ってみて。Please think about your dream.What's your dream? このレッスンが終わったら5分ぐらいでいいのでちょっと考えてみてください。1年に1回ぐらいいいですよね。ちょっと夢の、夢を考えてみるのも。OK? で、まあ英語に関係なくてもいいですけど、英語に関係があるのでもいいです。いや、せっかくです。ので、英語に関係があるもの一つと、英語に関係がないもの一つ、考えてください。そして、ぜひ、教えてください。Okay? あの、人の夢聞くのって結構実は楽しいんですよね。最近、いや、そういうことをしている方が多分少ないと思うので、わからない、あの、ピンとこない方もいるかもしれませんが、僕は、あの、モチベーションカウンセリングっていうのをやってるんですが、英語のモチベーション、当たり前、もちろんなんですけども、あの、人生とか仕事とか、そういったもののモチベーションを上げるカウンセリングもやってるんですね。で、そうするともう楽しいんですよ、話を聞いてて。話聞くの楽しいし、その人も楽しいんですね。夢をこう、話してて。で、夢を話してて、現実に戻ると、ああ、やっぱりバカみたいだったなって思うじゃないですか、普通は。でも、思わないんです。なぜかというと、まあ僕の、その、えっ、ー、と、カウンセリングというかセミナーとか受けていただくと、なんでそう思わないかっていうと、この、dream, 夢がですね、今の生活に落とし込めるようになるんですねで。今の生活に落とし込めるようになると、この、この dream、まあありますよね。理想の夢が。それが、こう形を変えて、今のこの、ここに、この現実の今の生活に落とし込めるようになるんですね。で、本当はこの dream、何か価値観が実は根底にあるんですよ。価値観があるので、本当はその価値観さえ満たされればいいんですよね。でも、なので、これがそのまま叶わなくても、この価値観が満たされればいいので、僕は何をしているかというと、その価値観を見つけていただいているんですね。で、この価値観をここに落とし込んで、今の現実のこの生活に落とし込んで、それを体感してもらう。そうすると、もうこれが形を変えて、ここにやってきて、実際のその今の皆さんの、そのクライアントさんの生活に、もうぴっちり当てはまって、楽しくなっていくんですね。なので、形は変わっても、まあ、この夢を実は現実にしたようなのと同じ感覚になるんです。興味ある方はぜひいらしてください。あの、毎日の生活とか人生のこう感覚はちょっと変わりますね。で特に、なんで変わるかっていうと、これをほとんど意識してないんですよ、皆さん。99%、99.99% ぐらいの方が日常生活で、この価値観を意識してないので、あまりピンとこないんですね。でも実際その価値観をこう探して見つけると、これが私が満たされる、なんつうの、こう満たされる、わかんないですね。ものなんだって思うと、あとはそれを満たすような生活リズムを作ればいいだけなので、実はすごい簡単です。Okay. Alright, so anyway,、uh, please tell me your dream, your English dream and your dream not related to English. Okay, I, I have a lot of fun listening to them. Alright, so anyway, thank you very much and oh, no, no, let's do the pronunciation. ちょっと長くなったんですが、発音やりましょう。今日の発音大事なのはここですね。Your What's your dream? What's your dream? すごく音が短いんです。What's your dream? 
Year. Okay, year です。Year って伸ばさないんです。Year。こうです。一緒にこれやってください。Year。Year。これが、これなんですね。Year。で、こうやってやると、Your とかこう伸ばしたりとかできないんですよ。Year。What's your dream?What's your dream?What's your dream? OK? What's your dream? これをぜひ何度も練習してください。で、僕たちは your は基本的に your という短い音で発音しているので、その発音が分かって覚えられるとしっかりとリスニングができるようになります。なのでぜひ覚えておいてください。OK? OK, so anyway,、uh, please tell me your dreams, alright? I'll be waiting. Alright, so thank you very much and I'll see you later. Bye!